அரசியல் சினிமா விளையாட்டு அறிவியல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் வாகனம் குறித்த செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள ஆதன் செயலியை தரவிறக்கம் செய்யுங்கள் உங்கள் ஆதன் அனைத்து விதமான முக்கிய செய்திகளை எழுத்து வடிவமாகவும் வீடியோவாகவும் ஆடியோவாகவும் அளிக்கிறது தமிழில் நம்பர் ஒன் அரசியல் ஊடகமாக திகழும் ஆதன் தமிழ் நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கங்கள் இன்று நம்முடைய ஆதன் தமிழின் தலைவி தர்பார் நிகழ்ச்சியில் ஒரு முக்கியமான ஒரு சிறப்பு விருந்தினர் தான் நம்ம பயணிக்க இருக்கிறோம் உணவு அப்படின்னாலே நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அதுவும் தமிழ்நாட்டில் பல மாவட்டங்களில் பல வகையான உணவுகள் இருக்கும் அதையும் நம்ம ருசி பார்க்க விரும்புவோம் சரி தமிழ்நாட்டை விட்டு தாண்டி இந்தியாவுக்குன்னு போனால் இந்தியா முழுக்க பல மாநிலங்கள் அதுவும் முக்கியமாக நம்மள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய முக்கியமான விஷயமே மக்கள் பல வகையில் பிரிஞ்சிருக்கிறாங்க பல விதமான மொழிகள் பேசுவாங்க ஆனால் அவங்கள்ட்ட இருக்கக்கூடிய நம்ம அட்டாச் ஆகக்கூடிய விஷயமான உணவு இருக்கும் நல்ல உணவுனா நம்ம எல்லாருமே ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவோம் ஸோ அந்த வகையில் சென்னையில் ஒரு முக்கியமான ஒரு உணவகம் இருக்குது அப்படி என்னப்பா உணவகம்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு யூரோப்பியன் ரெஸ்டாரண்ட்டு தான் நம்ம சொல்லணும் இந்த யூரோப்பியன் ரெஸ்டாரண்ட் அப்படிங்கிறது எதனால் துவங்கப்பட்டுச்சு இதனுடைய தலைவர் மரியாதைக்குரிய பாகிரதி முருகையன் அந்த விஷயம் நம்மளோட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறாங்க அவங்களோட எண்ணங்களை நம்ம கிட்டே பகிர்ந்துக்க போகிறாங்க வாருங்கள் இன்றைய தலைமை தர்பார் நிகழ்ச்சியினுடைய சிறப்பு விருந்தினராக பாகிரதி முருகையன் அவர்களை வரவேற்கலாம் மேம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லமாக இருக்கேன் மேம் ரொம்ப சிறப்பாக இன்டர்வியூலாம் நடத்திட்டு இருக்கீங்க பார்த்தேன் தமிழ் உச்சரிப்பு ரொம்ப நல்லா இருக்கு சந்தோஷம் ரொம்ப நன்றி எங்களுடைய தலைவி தர்பார நிகழ்ச்சியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிக முக்கியமான பெண் ஆளுமைகள் அவங்க எப்படி இந்த சமூகத்துக்கு முன்னுதாரணமாக திகழ்கிறாங்க அவர்களுடைய அறிவுரைகள் அவர்களுடைய எண்ணங்கள் அவருடைய மறுபக்கங்கள் இவற்றை வந்து மக்களுக்கு எடுத்துரைக்கணும் அப்படிங்கிறத அந்த நிகழ்ச்சியினுடைய அடிப்படை நோக்கும் ஸோ அந்த அடிப்படையில் எங்களுடைய அழைப்பினை ஏற்றி எங்களுக்காக ஒத்துழைத்தமைக்கு ரொம்ப நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஸோ இந்த தலைவி தர்பார நிகழ்ச்சியினுடைய முதல் செக்மெண்ட் பர்சனல் பக்கங்கள் நிகழ்ச்சிக்குள்ள பயணிச்சிடலாம் பர்சனல் பக்கங்கள் பாகிரதி முருகையன் மேம் அப்படின்னா எங்களுக்கு வந்து நிறைய விஷயங்கள் தெரியும் மிக முக்கியமாக நீங்கள் இந்த பேசல் வித் த ட்விஸ்ட் அப்படிங்கிற யூரோப்பியன் ரெஸ்டாரண்ட்டோட தலைவர் அது மட்டும் இல்லாமல் சமத்துவ மக்கள் கட்சியினுடைய தலைமை நிலைய செயலாளர் இப்படின்னு அரசியல் முகமும் உங்களுக்கு இருக்குது ஸோ எங்களுக்கு தெரிஞ்ச முகங்கள் பல விஷயங்கள் ஆனால் பாகிரதி முருகையன் யார் அப்படின்னு உங்கள் கிட்டே கேட்டாங்க அப்படின்னா உங்களை பற்றி நீங்கள் எப்படி விளக்கம் கொடுப்பீங்க ஒரே வார்த்தையில் சொன்னோன்னா சீக்கர் அப்படின்னு ஒரு அழகான ஆங்கில வார்த்தை இருக்குது தேடல் என்னுடைய பயணமாக இருக்குது சீக்கர் வித் ஃபுல் ஆஃப் கிராட்டிடியூட் அதுதான் நான் நினைக்கிறேன் எல்லா ஒரு நல்ல விஷயம் நடந்தாலும் சரி இல்லை ஒரு அன்ப்ளசண்ட்டாக ஏதாவது ஒன்று நடந்தாலும் இது ஏன் நடந்தது ஏன் நடந்ததுங்கிற கேள்வியை தேடி போகிற ஒரு சீக்கர் தான் நான் ஸோ வாழ்க்கை முழுக்க ஒரு தேடலை நோக்கி பயணிக்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயமாக ஒவ்வொரு மனிதருக்குமே இருக்கும் ஸோ உங்களுடைய விஷயத்தை நீங்கள் அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கீங்க மேம் உங்களை பற்றி நாங்கள் கேள்விப்படும் போது நீங்கள் இன்றைக்கி ஒரு முக்கியமான அதுவும் தமிழ்நாட்டில் சென்னையில் யூரோப்பியன் ரெஸ்டாரண்ட்லாம் இருக்கா அப்படின்னா அது ரொம்ப முக்கியமாக உங்களுடைய பேரும் வருது பேசல் வித் ட்விஸ்ட்டும் வருது சின்ன வயசுலேயே பள்ளிக்கூடம் கல்லூரி படிக்கும் போதே முடிவு பண்ணிட்டீங்களா இந்த துறை தான் அப்படின்னு உங்களுடைய பள்ளி கல்லூரி வாழ்க்கை பற்றி சொல்லுங்கள் பள்ளி படிக்கும் போது இந்த மாதிரி எந்த கனவுமே கிடையாது அப்போ அப்பா அம்மா என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை செய்யறது மட்டும்தான் நான் தான் சொல்வேன் இப்போ கூட என் பையன் கிட்டெல்லாம் சொல்வேன் நாங்கள்லாம் மண் மாதிரி இருந்தோம் ஒன்றுமே எங்களுக்கு தெரியாது களிமண் என்ன டீச்சர்ஸும் பேரண்ட்ஸும் என்ன மோல்டு பண்ணுறாங்களோ அதுதான் நாங்கள் ஆகிட்டு இருந்தோம் எங்களோட ஜெனரேஷனில் அதில் எந்த ரிக்ரெட்ஸும் இல்லை ரொம்ப பெருமையான விஷயம் இன்றைக்கி நான் நின்று ஒருத்தர்கிட்ட தைரியமாக பேச முடியுதுன்னா அந்த பள்ளி வாழ்க்கை சமயத்தில் பேரண்ட்ஸோட கான்ட்ரிபியூஷனும் டீச்சர்ஸோட கான்ட்ரிபியூஷன் சொசைட்டியில் சுற்றி இருந்தவங்களோட கான்ட்ரிபியூஷன் தான் வி ஆர் டுடே அப்படின்னு அதனால் அது கனவுன்னு எதுவும் கிடையாது அப்போது கல்லூரி சமயத்தில் வந்து ஜெயிக்கணுங்கிற ஒரு வெறி இருந்தது அந்த சமயத்தில் வந்து நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துறது சினிமாக்கள் நிறையா நான் வந்து ப்ளஸ் டூ டென்த் வரைக்கும் ஸ்கூல் டாப்பர் சென்டம் அதெல்லாம் எடுத்திருந்தேன் டீச்சர்ஸ்க்கெல்லாம் ரொம்ப பெட்டாகவும் இருந்திருக்கேன் இன்றைக்கும் அவங்க கிட்டலாம் தொடர்பில் இருக்கேன் இதில் வந்து லெவன்த்து டுவெல்த்தில் அப்பா இன்ஜினியரிங் போட்டாங்க அது ஒன்றும் பெரிய இன்ஜினியரிங் கோர்ஸுக்கு போகிறதுக்காக போட்டாங்க அதில் ஒரு செட்பேக் இருந்தது சரியாக படிக்க முடியல ஹாஸ்டலில் இருந்தேன் டிச்சியில் திரும்ப காலேஜ் வந்தோடனே அந்த அந்த பேரை மாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது யூனிவர்சிட்டி ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வாங்குற அளவுக்கு
ஜென்ரல் மேனேஜர் அப்படின்னு அவர் பெரியது ஸோ ஜென்ரல் மேனேஜர் ஆகணும் அப்படின்லாம் யோசிச்சு இருந்தது தான் அவ்வளோதான் ரொம்ப லிமிட்டட் எக்ஸ்போஷர் அதுக்கப்புறம் சென்னைக்கு பயணமானதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன கிராமத்துலேருந்து வந்து சென்னையோட பிரம்மாண்டத்தை பார்க்கும்போது பல வித மக்களை சந்திக்கும்போது நிறைய இன்ஸ்பிரேஷன் இருந்தது ஆனால் சின்ன வயசில் சில துளிகள் அந்த ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனில் இது வந்து உள்ள சீடு போயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதை பற்றி நான் வரும்போது சொல்றேன் நீங்க சின்ன வயசுல நடந்த விஷயங்களையும் கொஞ்சம் நினைவுபடுத்துறீங்க அப்படிங்கறத நான் புரிஞ்சுக்க முடியுது இருந்தாலும் இன்னைக்கு நீங்க வந்து ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு துறையில முக்கியமான ஒரு ஆளுமையா திகழ்றீங்க ஆனா நீங்களும் அப்பா அம்மா கிட்ட ஒரு செல்ல பிள்ளையா சேட்ட ஏதாவது பண்ணி ஏதாவது குறும்பு சம்பவங்கள் பண்ணிருப்பீங்க அந்த சம்பவம் ஞாபகம் இருக்கா உங்களுடைய குடும்ப உறுப்பினர்கள் பத்தி கொஞ்சம் பகிர்ந்து அப்பா அம்மா எனக்கு ஒரு தங்க நாங்க நாலு பேர் தான் மூத்த பொண்ணு குடும்பம் வந்து எப்பவுமே ஜாயின் ஃபேமிலியா இருக்கும் சித்தப்பா மாமா எல்லாரும் சேர்ந்து வளர்ந்தோம் அரசியல் குடும்பங்கிறதுனால வெறும் இந்த நாலு பேர் ஆறு பேர் எட்டு பேர் மட்டும் குடும்பம் இல்லை வந்துட்டு போன அத்தனை பேரும் குடும்பம்தான் அப்படிதான் இருந்தோம் எனக்கு குறும்புன்னு நான் ரொம்ப குவயட்டா இருந்திருக்கேன் நினைக்கிறேன் அமைதியான பொண்ணு ரொம்ப மேக்சிமம் என்ன பண்ணிருப்பேன்னா அப்பா எனக்கு அப்பவே ஒரு ஒரு பாய்ஷ் இது உண்டு எனக்கு யாரு ஸ்கூட்டர் யாரு எடுத்துட்டு வந்து வீட்டுல வச்சாலும் அது கொஞ்ச நேரத்துல காணா போயிடும் எடுத்து <laughs> 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 அந்த காசை எடுத்து வீட்டில் வேலை செய்கிறவங்க வந்து கேட்பாங்க என்கிட்ட அவங்களுக்கு என்கிட்ட கேட்கணும்னு எப்படி தெரிஞ்சதுன்னு தெரியல பாப்பா ஏதாவது காசு இருந்தால் கூடுனு ரொம்ப சின்ன வயசு எனக்கு அதெல்லாம் எதுவுமே புரியாது இது திருடணும்னு கூட தெரியாது இதை அவங்கள்ட்ட இல்லை கேட்குறாங்கன்னு சொல்லி எடுத்து கொடுத்துருக்கேன் இது இன்றைக்கி வரைக்கும் நான் யார்கிட்டமே சொன்னதில்லை முத முதல்ல சொல்கிறேன் இது குறும்பு இல்லை இது ஒரு திருடு இது தெரிஞ்சுக்கணும் நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலி தப்பு இல்லை சின்ன வயசுல நீங்கள் அதை நார்மலாக பண்ணியிருக்கிறீங்க ஆனால் இப்போ நீங்கள் சொல்லும்போது ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க ஒரு பாய்ஷாக தான் நான் சின்ன வயசுலேருந்து வளர்ந்தேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறீங்க நீங்க என்னைக்காச்சும் வந்து உணர்ந்திருக்கிறீங்களா நம்ம ஏன் வந்து ரொம்ப போல்டா இருக்கணும் எப்படி நமக்கு இந்த போல்ட்னஸ் வந்துச்சு யார்கிட்ட இருந்து வந்துச்சு அது மாதிரி ஃபீல் பண்ணிருக்கீங்களா நீங்க துவக்கத்திலே சொன்னீங்க உங்களுடைய குடும்பமும் ஒரு காங்கிரஸ் பாரம்பரிய குடும்பமா இருக்குது அதிகாரம் மிக்க ஒரு முக்கியமான நபர்களா உங்க குடும்பத்தில் இருந்திருக்கிறாங்க அதனுடைய தொடர்ச்சியா பாக்குறீங்களா இல்ல உங்க அப்பா அம்மா கிட்ட இருந்து வந்த விஷயமா அது என்ன தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து எங்க அம்மா வந்து பக்கத்துல இருக்கிற கடைக்கெல்லாம் தனியா அனுப்புவாங்க ஒரு ஒரு பெரிய குடும்பத்துல இருந்து வெளியில பொண்ணுங்கள் எல்லாம் அனுப்புற பழக்கத்தை நான் எங்க ஊர்ல நான் பாக்கல அரைக்கால் பக்கத்துல நெடுங்காடு திருநள்ளாறு பக்கத்துல நெடுங்காடுங்கிற ஒரு கிராமத்துல தான் நான் பிறந்து வளர்ந்தது ஆஹ் அங்க வந்து வெளியில சைக்கிள்ல போறது பொண்ணுங்க வெளியில போறதெல்லாம் என்னோட ஜென்ரேஷன்ல ஒரு பெரிய சாதாரண விஷயம் இல்லை அதில் பஸ் ஏறி காரைக்கால் போய் அங்கே வந்து ஒரு பட்டர் ஊத்துக்குழி வெண்ணெய் வாங்குறதுக்கும் காப்பி தூள் வாங்குறதுக்கும் எங்கள் அம்மா அனுப்புவாங்க தேர்டு ஃபோர்த்து ஃபிஃப்த்தில் எல்லாம் தனியாக பஸ்ஸில் போயிட்டு திருப்பி வர ஒரே ரோடு போயிட்டு வரணும் யார்கிட்டையும் பேச மாட்டேன் போக மாட்டேன் நான் இப்போ ரீசண்டாக அம்மா இறந்து போயிட்டாங்க கொஞ்சம் வருஷம் முன்னாடி கேட்டேன் எப்படிம்மா உனக்கு இப்போ என் பையனை பெரிய பிள்ளையாக கூட எனக்கு தனியாக அதெல்லாம் அனுப்புறதுக்கெல்லாம் யோசனை இருந்தது உனக்கு எப்படி அந்த தைரியம் வந்தது நீ வந்து என்னை அனுப்பியிருக்க அப்படின்னு கேட்டிருக்கேன் தெரியல இது கற்றுக்கணும்னு நினச்சேன் அப் அவ்வளோதான் அம்மா சொன்னது ஸோ இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் எங்கள் அப்பா வந்து ஒரு கடை நடத்திட்டு இருந்தாங்க அந்த கடையில் எனக்கு கல்லால் உட்கார வச்சுருக்காங்க சின்ன வயசில் ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு தோணுச்சு இந்த இந்த மாதிரி விஷயங்கள் உள்ளே போய் அந்த ஆளுமை திறன் கொஞ்சம் மெருகேற்ற உங்களுக்கு வந்து சின்ன வயசில் எதுக்குமே தயக்கமோ அவ்வளோ அச்சு நிலைப்பாடு எதுவுமே வந்தது இல்லையா ஒரு <laughs> 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 பயணம் பண்ணதுனாலையும் இருக்கலாம் தெரியல உங்களுடைய கல்லூரி காலத்துல நீங்க படித்த படிப்பை ஒட்டி இது நான் ஆயிருக்கணும்னு நினைச்சேன் ஆனா இன்னைக்கு நான் இப்படி ஆயிருக்கிறேன் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிற தருணங்கள் இருக்கா கண்டிப்பா நான் காலேஜ் முடிச்சோடனே பிரின்சிபல் வந்து எங்க அப்பா கிட்ட கூப்பிட்டு சொன்னாங்க இவ வந்து ஒரு ஐஏஎஸ் இதுல இருக்கா அந்த மாதிரி நீங்க இவ்வளவு விட்டுட்டு போங்க இங்க சகுந்தலா மேடம்னு நிறைய பேருக்கு திருச்சி மதுரை எல்லாருக்குமே தெரியும் அவங்க ரொம்ப ஃபேமஸ் அந்த காலத்துல சொன்னாங்க விட்டுட்டு போங்க நான் பாத்துக்கிறேன் ஆறு மாசத்துல அவளை வந்து யூபிஎஸ்சிக்கு தயார் பண்றேன்னு சொன்னாங்க 
அப்போ குடும்ப சூழ்நிலை எங்கள் அப்பாவுடைய அந்த நேரத்து நிலைப்பாடு இல்லை மேடம் இப்போ சாத்தியம் இல்லை அப்படின்னு கூட்டிட்டு வந்துட்டாங்க இல்லைன்னா கண்டிப்பாக அந்த கனவு அவங்க சொன்னதுக்கப்புறமும் எனக்கும் தெரிஞ்சுது ஏன்னா எந்த காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம் போனாலும் அதில் ஜெயிக்கிற ஒரு நேரம் எனக்கு இருந்தது அது நடக்கலை அது நினைப்பேன் நான் எப்போதும் ஒரு ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் பார்க்கும்போது எனக்கு அந்த கண்டிப்பாக இல்லை இப்பயும் உங்களுக்கு தோரணம் இருக்கு நீங்க அது இன்னும் வருத்தப்பட வேண்டியது இல்லை ஏன்னா முக்கியமான ஒரு விஷயத்த நீங்க லீட் பண்ணி நட நடத்திக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படிங்கிறதுனால நான் சொல்றேன் நீங்க வந்து வாழ்வுல ஒரு மறக்க முடியாத ஒரு தருணமா இன்னைக்கு நீங்க வந்து ஒரு நிறுவனத்தின் தலைவராக இருக்கிறீங்க ஒரு முக்கியமான கட்சியில் முக்கிய பொறுப்பில் இருக்கிறீங்க அப்படின்னு போது வாழ்வில் மறக்க முடியாத ஒரு திருப்பு முனை தருணமா இதை நான் கருதுறேன் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கக்கூடிய ஒரு தருணம் திருப்பு முனை அப்படின்னா ஒரு சின்ன இந்த நிறுவனத்தை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு இன்சிடென்ஸை நான் சொல்லணும் முதல்ல ஸ்கூல் ஃபைனல் படிக்கும்போது ஏதோ ஆனந்த விகடன் குமுதம் எல்லா விதமான மேகசினும் படிக்கிற பழக்கம் இருந்தது அதில் நம்ம மறைந்த ராஜகோபால் அண்ணாச்சியோட சரவண பவனை பற்றி எழுதியிருந்தாங்க அப்போ சென்னைக்கெல்லாம் நாங்கள் அடிக்கடி வர்ற பழக்கம் அல்ல அல்ல கல்யாணத்துக்கு நான் வருவோம் அந்த நேரத்தில் ஒரு ஆடிட் ஒரு பாடி இருக்குது இந்த மாதிரி ரெஸ்டாரண்ட் ஹோட்டலோட கிச்சன் எல்லாம் சர்டிஃபிகேட் கொடுக்குற மாதிரி எனக்கு ரொம்ப எக்ஸாக்டாக ஞாபகம் இல்லை பட் ரொம்ப நான் ஸ்கூல் ஃபைனல்னு சொல்கிறேன் எயிட்டி ஃபைவ் எயிட்டி சிக்ஸில் இருக்கலாம் அப்போது அந்த அதில் கொடுத்துருந்தாங்க அந்த ஒரு இன்டர்வியூவில் அந்த டீமில் சரவண பவனுடைய கிச்சன் வந்து ஒரு பெரிய ஸ்டார் ஹோட்டல் இங்கே அந்த பேர் சொன்னாங்க அந்த இதுக்கு கொஞ்சம் கூட குறையாமல் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னாங்க அதை நான் திரும்ப திரும்ப படித்தேன் ஏன் எனக்கு அது ஒரு உந்துதல் இருந்ததுன்னு எனக்கு தெரியல திரும்ப திரும்ப படித்தேன் ஏன்னா இவருடைய பேக்ரவுண்டு இவர் எப்படி ஆரம்பித்தார் அவர் வந்து இப்படி ஒரு உலகத்தர வாய்ந்த ஒரு ஹோட்டலோடு எப்படி போட்டி போட்டாருங்கிற அந்த பாயிண்ட் வந்து எனக்கு உள்ளே இருந்தது பட் அதுக்கப்புறம் நான் அதை நோக்கி பயணமோ அதை நோக்கி சிந்தனையோ எனக்கு இல்லவே இல்லை என்னோடய இதெல்லாமே அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அந்த மாதிரி மேனேஜ்மெண்ட் லெவலில் அதில் போயிடுது அதுக்கப்புறம் திரும்ப வந்து சென்னைக்கு வந்ததுக்கப்புறம் நான் அவங்கள பார்த்து வியந்திருக்கேன் அவங்க வந்து அவங்களோட ஹைஜீன் அண்ட் கிளென்லினஸ் இதெல்லாம் அந்த நேரத்தில் சர்வீஸ் பார்ட் வாஸ் எக்ஸலண்ட் அண்ட் ஃபுட் குவாலிட்டியும் ரொம்ப நல்லா இருந்தது எனக்கு அது ஒரு அது ஒரு உள்ள எப்பயுமே அங்கே ஒரு அங்கே போகும்போது ஒரு அந்த மனசில் சின்ன வயசில் படித்த ஒரு இது இருந்துகிட்டே இருந்தது அது துவக்கமாக இருந்திருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ஷெஃப் கீதா கிருஷ்ணன் சொல்லிட்டு என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் ஒரு பெரிய இண்டஸ்ட்ரியல் பேக்கரி ஒன்றில் தலைவராக இருந்தார் அவர் அந்த இடத்துல அப்போது அவர் அதை இன்ஸ்பெக்ட் ஏதோ ஒன்று பேசுகிறதுக்காக போயிருந்தேன் சின்ன சின்னதாக ஏதாவது ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு டச் இருந்துகிட்டே இருந்தது எனக்கு உறவினர்கள் நண்பர்கள் எல்லாம் இருந்தவங்கள்ட்ட அந்த இடத்துக்கு போகும்போது அந்த அந்த பெரிய இண்டஸ்ட்ரியல் பேக்கரினா ஓப்பன் பண்ணோடனே அந்த ஆரோமா அந்த ஃபுட் ஃப்ரெஷ்லி பேக்ட் பிரெட் அண்ட் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது அப்படியே ஒரு டக்குன்னு ஏதோ ஒரு ஸ்பார்க் வந்த மாதிரி இருந்தது வி ஷுட் டூ சம்திங் லைக் திஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இது இருந்தது பட் அகெயின் பையன் சின்ன பையன் குடும்பம் இதெல்லாம் இருந்ததுனால நான் அதுக்கு ரொம்ப அந்த நேரத்தில் நான் முக்கியத்துவம் கொடுக்கலை அதுக்கப்புறம் நான் இந்த கார்பரேட் வேர்ல்டை விட்டு தனியாக ஏதாவது பண்ணணும்னு நினைக்கும்போது ஐ வாஸ் ஹெடிங் அண்ட் ஆர்கனைசேஷன் அந்த பாஸுக்கு நான் ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கேன் ஏன்னா எனக்கு வந்து ஃபுல் ஃப்ரீடம் கொடுத்தாரு என்னுடைய நான் வந்து ஹெட் ஹெச்ஆர் ஹெச்ஆர் அண்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ் பார்த்துட்டு இருந்தேன் ஃபுல் ஃப்ரீடம் கொடுத்து என்னை வந்து உன்னோட பிஸ்னஸ் மாதிரி எப்படி பார்த்துக்கணுமோ அது மாதிரி பார்த்துக்கிற அளவுக்கு எனக்கு கொடுத்தார் அதில் நான் நிறைய கற்றுக்கிட்டேன் ஐ மஸ்ட் தேங்க்யூம் ஃபார் தேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அங்கேருந்து நான் வந்து எஸ்ஏபி ஐடி வேர்ல்டு என்னங்கிறத பார்க்குறதுக்கு எஸ்ஏபி சர்டிஃபிகேட் வாங்கி அந்த கோர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணி என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் வந்து பத்தாஞ்சலி ஆயுர்வேத லிமிடெட் பாபா ராம்தேவோட இடம் அங்கே ஹரித்வாரில் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்காக என்னோடய எனக்கு வேலை அசைன்மெண்ட் வந்தது அங்கே போகும்போது என் கூட வேலை செய்த ஒரு யூரோப்பியன் ஒரு சர்பியன் பாக்தன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் அவர் நாங்கள்லாம் லன்ச் டின்னருக்கு வெளியில் போவோம் பக்கத்தில் இருக்கிற ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு ஹரித்வார் சின்ன பிளேஸ் ஒன்று அங்கே போகும்போது வெஜிடேரியன் தான் அங்கே எல்லாமே அங்கே போகும்போது அங்கே ஒரு கிச்சனை பார்க்க வேண்டிய சூழ்நிலை இருந்து அதை பார்த்துட்டு சொன்னார் இந்தியாவில் எல்லாமே இப்படி தான் இருக்குமா கிச்சன் அல்லான்னு கேட்டார் எனக்கு அது கொஞ்சம் சுருன்னு ஆயிடுச்சு அந்த மாதிரி எதிர்பார்த்த உணவுகள் இல்லைங்கிறதா அப்படி கேட்டார் 
பட் அதை நான் பாசிட்டிவாக பார்த்தேன் இதை மாத்திரத்துக்கு இருந்தது கண்டிப்பாக அதுக்கப்புறம் உட்காந்து நான் அங்கேருந்து என் ஹஸ்பண்டுக்கு ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு கிச்சன் ஒன்று ஓப்பன் கிச்சன் ட்ரான்ஸ்பரண்ட் கிச்சன் கிளென்லினஸ் அஷ்யூர் பண்ணுற ஒரு இதை பண்ணலாம் இதுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஏதாவது பண்ணணும் நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தேன் எவ்வளோ ஆகும் என்னன்னு நீ போட்டு அனுப்ப அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு அவரோட பாஸ்கிட்ட எல்லாம் பேசினார் உட்காந்து ஹோம் ஒர்க் பண்ணேன் பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்தே எவ்வளோ ஆகும் என்னன்னு பேசினேன் அப்போ இதை பேசும்போது அவர் பக்தன் சொன்னார் நீ அந்த மாதிரி கான்செப்ட் இருந்ததுன்னா நான் வந்து ஒயிட் ஷெஃப்ஸ் நான் யூரோப் ஷெஃப்ஸை வந்து நான் கூட்டிகிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார் அதில் ஆரம்பித்தோம் இந்த அந்த பேசினது வந்து எனக்கு ஒரு கம்ப்ளீட் இது வந்து இந்த டைரெக்ஷன் நம்ம போக போகிறோம் அப்படிங்கிற அந்த தருணம் வந்து சத்திகுண்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இடம் இருக்குது ஹரித்வாரில் அந்த இடத்துல நோட் புக்கை வச்சு இதை பேசி இந்த மாதிரி ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் ஆரம்பிக்கணும் ஏன்னா சவுத் இந்தியனுக்கு கண்டிப்பாக நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருந்தது நிறைய பேர் நல்லாவும் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க நம்ம யூரோப்பியன் ஃபுட்டை நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னு அவர் சொன்னார் எங்கள் ரீஜனில் வந்து கிராண்ட்மா ஸ்டைலில் தான் குக் பண்ணுவாங்க இன்னும் எங்களுக்கு வந்து நாங்கள் ஆர்கானிக் தான் அதை நாங்கள் கிளைம் பண்ணுறது கிடையாது அந்த மாதிரி இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ அதை தான் நம்ம இங்கே கொண்டு வரணும் பீட்ஸா பாஸ்தாலாம் கூட ஜங்க் ஃபுட்னு சொல்கிற இடத்துல அது இல்லை அது ஹெல்த்திங்கிற அதை காமிக்கணும் அப்படின்னு நாங்கள் இன்னைக்கு வரைக்கும் அதை பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த சத்தி குண்டில் உருவானது தான் அந்த பேசிக் வித்து டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் எழுதுனீங்க ஒரு ஏழு ஆண்டு காலத்துக்கும் மேலாக ஒரு முக்கியமான ஒரு பயணத்தில் இருக்கிறீங்க ஸோ பர்சனல் பக்கத்தில் வந்து வெற்றிகரமாக முடிச்சுட்டோம் அடுத்த செக்மெண்ட் இதோட தொடர்ச்சியாக தான் இருக்க போகுது சிங்கப்பெண்ணை சிங்கப்பெண்ணை அப்படிங்கிற செக்மெண்ட்டுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏற்ற ஒரு நபராக தான் எனக்கு வந்து நீங்கள் தெரியுறீங்க நீங்கள் சொன்ன விஷயங்கள்லாம் நான் உள்வாங்கும் போது எனக்கே கொஞ்சம் பிரமிப்பாக இருக்குது ஸோ அந்த நிகழ்வுகளை நீங்கள் ஒப்பிடும் போது எனக்கு என்ன கேள்வி தோணுச்சுன்னா தமிழ்நாட்டில் யூரோப்பியன் ரெஸ்டாரண்ட்டை சென்னையில் துவங்கணும் அப்படின்னா வாடிக்கையாளர்கள் கண்டிப்பாக முக்கியம் ஸோ வாடிக்கையாளர்களை மையப்படுத்தி தான் எல்லா நிறுவனங்களுமே தூங்கிக்கிட்டு இருக்காங்க நீங்கள் வாடிக்கையாளர்கள் வருவாங்க நம்புனீங்களா இப்போது வரைக்கும் அதற்கான ஒரு வாடிக்கை இருக்கிறாங்களா சென்னை சிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியாவில் மற்ற சிட்டிஸ் பெங்களூர் ஹைதராபாத் அந்த பாம்பே பூனே அந்த என்சிஆர் பக்கம்லாம் இருக்கிற அளவுக்கு சென்னையில் அந்த அளவுக்கு பாப்புலேஷன் இல்லை ஓகே டு பி ஆனஸ்ட் இட் இஸ் ஸ்டில் இவால்விங் இந்த நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் இதை தேடி வராங்க ஆனால் இங்கே இருக்கிற ஃபாரின் நேஷ்னல்ஸ் எல்லாருமே வந்து அவங்களுக்கு வேணும் இல்லையா அவங்க டைப் ஆஃப் ஃபுட் வேணும் ஸோ நமக்கு நமக்கு மோஸ்ட் ஆஃப் த கிளைண்டல் ஆர் ஃப்ரம் அந்த மாதிரி ஈஸ்டர்ன் யூரோப் பாக்தன் சொன்ன இல்லையா அவர் வந்து சர்பியாவில் இருந்து வந்தார் அவருடைய சுற்றி இருக்கிற ரீஜியன்ஸ் எல்லாம் சர்பியன் குரோஷியன் சொல்லி போஸ்னியான்னு சொல்லுவாங்க இட்டாலி கிரீக் இது எல்லாமே கலந்த மாதிரி ஒரு வெளிநாட்டு <laughs> நம்மளோட ஸ்டேக்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்கும்னு சொல்லி இன்றைக்கும் கேட்பாங்க என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிகாஸ் எவ்ரி வீக் எங்களை வர தூண்டுதே அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க அதுக்கு த ஃபர்ஸ்ட் நெகட்டிவ் கமெண்ட் அந்த கமெண்ட் வந்தப்போ எனக்கு நான் வெஜிடேரியன் ஓகே எனக்கு இந்த நான்வெஜ் எதுவுமே தெரியாது மூணு பேர் யூரோப்லேருந்து வந்திருக்காங்க ஷெஃப்ஸ் அவங்க தான் டிசைன் பண்ணுறாங்க இங்கே இருக்கிற ஷெஃப்ஸும் எல்லாருமே வந்து ட்வெண்ட்டி இயர்ஸ்க்கு மேலே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிறவங்க தான் ட்ரெயின் ஆகிட்டு இருந்தாங்க அவங்கக்கிட்ட அந்த சமயத்தில் ஸ்டேக்கு கொடுக்கும்போது அவங்களோட ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் அதில் வந்து குக்கிங் ஸ்டைல் இருக்குது மீடியம் மீடியம் வெல் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் எனக்கு அதெல்லாம் ரொம்ப புதுசு எங்களுடைய அந்த கன்சல்டண்ட் ராஜா அவருங்கிறவர் வந்து கொஞ்சம் சொல்லியிருந்தார் இந்தியன் மைண்ட் செட்டுக்கு இது எப்படி எடுபடும்னு சொல்லியிருந்தார் இருந்தாலும் அந்த யூரோப்பியன் ஷெஃப்ஸுக்கு கொஞ்சம் ஆத்தன்டிக்காக கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வத்தில் கொடுத்துட்டாங்க அந்த ஸ்டேக் ஸோ அந்த ஃபஸ்ட்டு சாப்பிட்ட கஸ்டமர் ஃபஸ்ட் வீக்கே அவர் என்ன பண்ணார் போயிட்டு ஒரு சோஷியல் மீடியாவில் ஒரு இதில் போட்டுட்டார் போட்டு இந்த மாதிரி நான் வந்து மீடியம் வெல் கேட்டேன் அவங்க வந்து ரேர் ரேராக கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டு ரொம்ப த்ராஷ் பண்ணி போட்டிருந்தார் 
ஸ்டார் ஒன் ஸ்டார் எதுவும் போட்டு எனக்கு அப்போதான் நான் வந்து ஐ காட் இன் டு த டெக்னிக்கல் டீட்டெயில் ஆஃப் த ஃபுட் ஓகே எப்படி இருக்கணும் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு வி டிட் ஹோம் ஒர்க் ஃபார் ஒன் வீக் ஏன்னா இதில் வந்து ஒரு ஒரு வெல்விஷர் அவரும் ரெஸ்டாரண்ட் அண்ட் ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரியில் கொஞ்சம் பெரிய ஆளாக இருக்கிற ஒரு முகமது அலின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஃபோன் பண்ணி சொன்னார் ஆறு மணிக்கு காலையில் ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு ரெவ்யூ வந்திருக்கு இது நீ அட்ரஸ் பண்ணலாம் நீ கஷ்டப்படுவேன்னு சொன்னார் ஸோ உடனே எனக்கு அப்போ என்னென்னே புரியல எனக்கு ரொம்ப பிளாங்காக இருந்தது ஏன்னா நிறைய ஒரு எதிர்பார்ப்புகள் ஒரு ஆங்ஸைட்டி ஒரு எல்லாமே இருந்தது நம்ம அப்போ தான் பொசிஷன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் வெளியில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பேசல் வித்த ட்விஸ்ட்னு இருக்கும் என்னென்னு இருக்காது டேபிள்ஸ் எல்லாம் ஃப்ரெஞ்ச் டைப் வெண்டோங்கிறதுனால டேபிள் இருக்கும் அது ஒரு ஒரு மாதிரியான திமிர் அது நீங்கள் பேசல் வித ட்விஸ்ட்னாலே தெரியணும் அந்த பிராண்டை அப்படி உருவாக்கணுங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் ரெஸ்டாரண்ட்னு கூட போடலை நாங்கள் போடு எங்கேருந்து வந்த ரெஸ்டாரண்ட்னு கூட போடலை ஸோ அந்த சமயத்தில் ஒரு பயம் ஒரு இதெல்லாம் இருந்த ஒரு கலந்த ஒரு உணர்வு இருக்கும்போது இந்த நண்பர் சொல்கிறாரு நீ முதல்ல அட்ரெஸ் பண்ணாது அப்படின்னு ஒன் வீக் ஹோம்ஒர்க் பண்ணோம் எல்லாரும் கூட உட்காந்து பேசணும் நான் நிறைய கற்றுக்கிட்டேன் டெக்னிக்கலாக எப்படி அந்த மீட்டை பிடிச்சி பார்த்தா எப்படி இருக்கணும் எல்லாம் எல்லாம் கற்றுக்கிட்டு இன்னைக்கு எல்லா நிறைய ஷெஃப்ஸ் ஸ்டா ஹோட்டலில் இருக்கிற நண்பர்கள் கூட ஃபோன் பண்ணி சொல்லுவாங்க உன்னோட ஸ்டேக்குக்கு வந்து ஈடு இல்லை நிறைய பேர் த என் தலையில் கை வச்சு பிளஸ் பண்ணிட்டு போவாங்க நான் வந்து வேர்ல்டு ஐ ஹவ் ட்ராவல்ட் அரவுண்ட் த வேர்ல்ட் திஸ் இஸ் த பெஸ்ட் பிளேஸ் ஃபார் ஸ்டேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி அண்ட் ஐ கெட் கூஸ் பம்ஸ் பெனவர் தே சே தட் பிகாஸ் ஒன் ஐ மஸ்ட் தேங்க் தட் ஒன் ரெவ்யூவர் ஹூ போஸ்டட் நெகட்டிவ் கமெண்ட் பிகாஸ் ஆஃப் ஹிம் யார் கண்டிப்பாக ஒரு 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 நபருடைய வெற்றியினுடைய நுனிக்கு வந்து ஒரு ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒரு அவமானம் ஒரு வெற்றி ஒரு நெகட்டிவோ தான் காரணமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டிப்பாக மக்கள் நிறுவனம் புரிஞ்சுட்டுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் கேட்கணும் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் ஆக்சுவலி பேசல் வித் ட்விஸ்ட் அப்படின்னு வெளியில் இருக்கிறவங்க பார்த்தா கூட என்ன இருக்குன்னு உள்ள தெரியவே தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன் உள்ள வந்து பார்த்தா தான் ஓகே ஹோட்டல் போல இருக்குப்பா அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட் வருது வார்த்தையினுடைய பொருள் என்ன அடிப்படையில் பேசல் அப்படிங்கிறது இந்தியாவுக்கும் யூரோப்புக்கும் இருக்கிற ஒரு கனெக்டிங் நேம் இருக்கணும் அப்படின்னு நான் நினச்சேன் பேசலுங்கிறது துளசி ஓகே நம்ம இந்தியாவில் வந்து நம்ம சீக்கிரடாக அதை பார்க்குறோம் ஹேர்பு பூஜைக்கு பயன்படுத்துகிறதா இருக்கு ப்ளஸ் மெடிசினல் வேல்யூஸ் நிறைய இருக்கு யூரோப்பில் ஏஷியன் கண்ட்ரீஸ் மற்ற கண்ட்ரீஸ் எல்லாம் கல்லுநரி பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க நிறைய குக்கிங்கில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ஒரு ஒரு ஃப்ளேவரும் வித்தியாசப்படும் ரெண்டுத்துக்கும் காமனாக ஒரு பேர் வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு பேசல் அந்த பாக்தன் வந்து எப்போ பார்த்தாலும் சொல்வார் இங்கே இருக்கும்போது ஓகே வில் கிவ் இட் வித் அ ட்விஸ்ட் வில் கிவ் இட் வித் அவரோட எப்போதுமே யூஸ் பண்ணுற வார்த்தை அது உடனே அதே வச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசல் வித் அ ட்விஸ்ட் லோகோ இது எல்லாமே அப்படியே டிசைன் பண்ணி பண்ணுவோம் ரொம்ப அழகாகவும் இருக்குது கொஞ்சம் ஆர்வத்தையும் தூண்டுது மேம் இந்த சிங்கப்பெண்ணில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேள்வி நாங்கள் எப்பயுமே எங்களுடைய விருந்தினர்கள்ட்ட கேட்போம் ஏன்னா இன்னைக்கு சமூகத்தில் வந்து நிறைய பெண்கள் வந்து தொழில் முனைவர்களாக உருவாகணும் அவங்களுக்கு ஒரு ஆர்வத்தை தூண்டணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் உங்களை போன்ற முக்கிய முக்கியமான ஆட்கள் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த அடிப்படையில் பெண்ணியம் அல்லது ஃபெமினிசம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க உங்களுடைய புரிதல் எப்படி ஏன்னா வந்து ஒரு கட்சியினுடைய பின்புலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நபராக இருக்கிறீங்க ப்ளஸ் ஒரு ஆண்டர்பிரனராக இருக்கிறீங்க ஸோ உங்களுடைய பார்வையில் ஃபெமினிசம்னா என்ன நம்ம இந்திய கலாச்சாரத்தில் பெண்களுக்கு எப்போயுமே முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத நான் நிறைய படிச்சுருக்கேன் ஆதி காலத்தில் இருந்து அது ஒரு இடைப்பட்ட காலத்தில் கல்வியில் வந்து கொஞ்சம் பின்தங்குற மாதிரியான சூழ்நிலை உருவாக்கப்பட்டிருக்கு பெண்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது இல்லாமல் பெண்கள் முன்னாடி வரணும் அப்படிங்கிற சூழ்நிலை உருவாகணும் அவங்க வந்து ஃப்ரீடம் இஸ் அவைலபிள் ஐ மீன் யூ டோன்ட் ஆஸ்க் ஃப்ரீடம் அப்படிங்கிற ஒரு நிலப்பாடு பெண்கள் மனதில் வரணும் எனக்கே கூட நான் ஆரம்ப காலத்தில் நினைப்பேன் ஒரு நிறைய பேர் வந்து பாராட்டும் போது சொல்லும் போது நான் அவுட் ஆஃப் கிராட்டிடியூட் நான் நினைப்பேன் ஐ டோன்ட் டிசர்வ் திஸ் ஐ டோன்ட் டிசர்வ் திஸ் காட் வாட் ஹவ் ஐ டன் டு டிசர்வ் திஸ்ன்னு நினைப்பேன் அந்த பெண்களுக்கு எப்பயுமே அது ஒன்று வந்து தன்னை கீழே போட்டுக்கிறது ஒரு பழக்கமாக இருக்கு அந்த மைண்ட் செட்டை வந்து பெண்கள்கிட்ட தான் மாறணும் ஓகே அதில் வந்து கல்வி மிக 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 முக்கியத்துவம் பெறுது அதில் கல்வி முறையிலையும் அது மாற்றம் வரணும் மற்றபடி பெண்ணிய கொள்கை அது இதெல்லாம் நான் அந்த மாதிரி போகிறது இல்லைங்க அந்த போராட்டம் அந்த இதெல்லாமே போகிறது இல்லை தனி ஒரு மனிதர் எந்த முயற்சி எடுத்தாலும்
அது பெண்கள் வந்து ஜெனட்டிக்கலி ஆல்சோ கொஞ்சம் சில அவங்களுடைய ட்ரெய்ட்ஸை வந்து காமிக்க முடியாத சூழ்நிலை சில ஜெனரேஷன் இருந்தது அதை உடச்சி இன்னும் ஒரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் எனக்கு அந்த வருத்தம் உண்டு பெண்கள் வந்து இந்த சி பொசிஷன் கார்பரேட்ல வந்து நிறைய பேர் இல்லை அரசியல் தலைவர்கள் இல்லை யுஎன் வந்து தனியாக ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் போட்டு அதை பண்ணால் கூட ஒன்றும் அந்த அளவுக்கு நம் ஒரு நம்பிக்கை கொடுக்க மாட்டேங்குது பெண்கள் வரணும்னு பெண்கள் தான் முனையணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஒரு நல்ல விடையாக நான் அதை பார்க்குறேன் நீங்கள் குறிப்பிட்டு நம்ம உங்களை பற்றி நாங்கள் விசாரிக்கும் போது உங்களுடைய அரசியல் பின்புலம் நமக்கு தெரியுது அதனால் இந்த கேள்வி நான் இதுக்குள்ளே நுழைக்கணும் நான் விரும்புகிறேன் அடிப்படையில் நீங்கள் நிறைய சவாலை சந்திச்சிருப்பீங்க ஆனால் அரசியலில் நீங்கள் வந்து கலப்பணி ஆற்றிருக்கிறீங்க கலப்பணி செஞ்சுருக்கிறீங்க அரசியல்லையும் உங்களுடைய பங்கை கொடுக்கணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோன்றிய தருணம் எதற்காக அரசியலும் நீங்கள் களம் எடுத்தீங்க சின்ன வயசுலேருந்து அரசியல் வந்து உள்ளுக்குள்ளேயே ஊறின விஷயம் நான் காலையில் எழுந்தால் சுவாமி படத்தை பார்க்குறோமோ இல்லையோ இந்திரா காந்தி படத்தை தான் பார்த்து வளர்ந்த குடும்பம் பொண்ணு நான் ஆமாம் அப்படி இருக்கும்போது அந்த அது இன் என்கிட்ட இருந்துட்டே இருந்ததுங்கிறது எனக்கு புரியல நான் ராதிகா மேடமும் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தேன் அவங்கள பார்க்கும்போது எனக்கு ஒரு என்ஜிஓ ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணி ராதிகா மேடம் ஷரத் சார் ரெண்டு பேரையும் அதோட யூத் ஐகான் போட்டு மென்டர்ஷிப் ஒரு ஃபார்மேட் ஒன்று ரெடி பண்ணியிருந்தேன் அவங்கள்ட்ட அதை கொடுத்துட்டு அந்த மாதிரி ஆரம்பிக்கணும்னு சொல்லி அப்போது சரத் சாரை பார்க்கணும்னு மேடம் சொல்லியிருந்தாங்க நீ அவங் அவரை பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்திருந்தப்போ அவர்கிட்ட பேசிகிட்டு இருந்த விஷயங்கள் அவர் வந்து ஒரு அப்சர்வ் பண்ண பிஸ்னஸ் அப்சர்வ் பண்ண விஷயம் அதை அவர் அப்ரிஷியேட் பண்ண விஷயம் அவரோட இன்டெலிஜென்ஸ் அவரோட அந்த ஃபைன் குவாலிட்டி எனக்கு தெரிஞ்சுது ஒரு அப்போ ஒரு எம்எல்ஏவாக இருந்தார் ஓ இப்படிப்பட்ட தலைவரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு ஒரு கட்சியில் நான் இருந்திருந்தேன் கண்டினியூ பண்ணலை அந்த கட்சி காங்கிரஸோட போய் மர்ஜ் ஆனதுனால அதில் நான் கண்டினியூ பண்ணலை அதுக்கப்புறம் ஒரு நல்ல ஒரு அறிவு சார்ந்த ஒரு மனிதர்கிட்ட தான் தலைவரை நம்ம ஏற்றுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சேன் அந்த சமயத்தில் அவர்கிட்ட நான் சொன்னேன் நான் கட்சியில் சேர்றேன் சார்னு சொல்லி கட்சியில் சேர்ந்தேன் பட் ஒரு பதவி உதவிலாம் வேணாம் நமக்கு இங்கே அலுவலகமும் ரொம்ப பக்கத்தில் அப்படிங்கிறதுனால நான் ஏதோ ஒரு சின்ன வேலை ஒரு என்ஜிஓ மாதிரியே நம்ம முடிஞ்சதை பண்ணுவோம்னு நினச்சி தான் நான் கட்சியில் சேர்ந்தேன் மாநில மகளிர் அணி துணை செயலாளர் மேடம் கீழே வேலை செய்கிற மாதிரியான ஒரு வாய்ப்பு அதுக்கப்புறம் என்னோடய அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஸ்கில்ல பார்த்துட்டு தலைவர் வந்து மனிதர்களுக்குமே ஒரு அரசியல் பாதையை தேர்ந்தெடுத்து அதுல பயணிக்கணும் நினைக்கும் போது சவால்கள் இருக்கு இப்போ யாருமே ஃபுல் டைம் பாலிட்டிஷியனாக இருக்க முடியாது இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலையில் மேபி ஆட்சியில் இருக்கிறவங்க அந்த மாதிரி இருக்க முடியும் மற்ற எல்லாருக்குமே ஏதோ ஒரு வருமானம் வரணும் அந்த வருமானம் இல்லாததுனால தான் தவறான வழிமுறைகள் எல்லாம் இருக்கு அதை அவாய்ட் பண்ணணும்னா அவங்கள வந்து பேலன்ஸ் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை உருவாகணும் இப்போ நான் வந்து பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும் எனக்கு இல்லை இங்கே ஒரு உடனடி தேவை இருக்குன்னு ஒரு பேங்க் லோனு போனேன்னா ஒரு பிரைவேட் ஒரு போர்ட்டலில் வந்து நம்ம பேரை போட்டு பார்த்துட்டு அவங்க பொலிட்டிக்கலி கனெக்டடுன்னு சொல்லிட்டு உடனே அடுத்த ஸ்டெப்பு கூட அவங்க பார்க்கறது இல்லை அவங்க இடத்த கூட வந்து பார்க்கறது இல்லை எந்த அளவுக்கு இந்த கேஸ் டு கேஸ் அவங்க அனலைஸ் பண்ணுற எந்த ஒரு இதுவும் இல்லை அரசியல்வாதினா ரவுடிசம் பண்ணுவாங்க அரசியல்வாதினா லோனு கட்ட மாட்டாங்க இப்படிங்கிற ஒரு ஒரு பொதுவான ஒரு அபிப்பிராயம் இது யார் உருவாக்குனாங்க இதை கவர்மெண்ட்டு பார்த்துட்டு எப்படி சும்மா இருக்குதுங்கிறது எனக்கு பெரிய ஆதங்கம் இருக்கு சட்டத்தில் அப்படியா இருக்கானாங்க சட்டம் அது மாதிரி கொண்டு வர முடியாது எப்படி கொண்டு வர முடியும் யார் வேணும் அரசியலுக்கு வரலாம் ஜனநாயக இதில் கண்டிப்பாக வரணும் இப்போ நான் வந்து இந்த பிஸ்னஸில் நான் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆகிட்டேன்னா என்னோட அடுத்தது என்ன இப்போ இருக்கிற முப்பது குடும்பம் வந்து நான் முந்நூறு குடும்பத்துக்கு உதவி பண்ணணும்னா எனக்கு ஒரு பவர் வேணும் நான் அரசியலில் இருக்கணும் அப்படி தான் நான் நினைக்க முடியும் இல்லை அரசியலில் பணம் பண்ணணுமே வர்றவங்களுக்கு வேணா நீங்கள் அதை மாதிரி கன்சிடர் பண்ணலாம் பட் ஜெனுவனாக இருக்கிற எத்தனை பொலிட்டீஷியன்ஸை வந்து நீங்கள் அது அந்த அந்த என்தூசியாசம் டேம்பன் பண்ணுற மாதிரியான நடைமுறைகள் இருக்குது எவ்வளோ பெரிய நான் பேங்கிங் இன்ஸ்டிடியூஷன் பேங்க் இன்ஸ்டிடியூஷன்லையும் இதை வந்து அரசியலில் இருக்கக்கூடாது நீங்கள் அரசியலில் பேங்க் லோன் டாக்குமெண்ட்டில் நீங்கள் அரசியலில் கனெக்டடாக இருக்கீங்களான்னு இருக்குது இதை எப்படி அப்ரூவ் பண்ணுறாங்க அப்போது அங்கே சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்லேயும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ல இருக்கிற எல்லாருமே வந்து இப்போ தொழில் பண்ணாமையே வா இருக்காங்க இருக்காங்க இல்லையா அப்ப நமக்கு ஏன் இந்த கேள்வி வருது சாதாரணப்பட்ட மக்கள் அது மாதிர
எனக்கு தெரிஞ்சு பத்து பதினஞ்சு பேர் ரொம்ப ஆர்வமா அதாவது அரசியல் வேற தொழில் வேற நான் ரெண்டுத்தையுமே என்னைக்குமே நான் மிக்ஸ் பண்ண மாட்டேன் ரொம்ப ப்ரொஃபஷனலா நடத்துவேன் அந்த மாதிரி நடத்துறவங்க நிறைய பேரு இந்த சவால்களை சந்திச்சுட்டு இருக்காங்க தினப்படி அது எனக்கு தெரியும் இதை வந்து யாராவது ஒரு ஃபோரம் எடுத்து இதை அட்ரஸ் பண்ணணுங்கிற ஒரு முக்கியமான ஒரு சிக்கலையும் நீங்க குறிப்பிட்டு சொல்லியிருக்கிறீங்க இந்த சமூகத்துல இருந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயத்த வந்து அதிர்வலையில் உருவாக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா பெண்கள் ஒருத்தவங்க முன்னாடி வரணும் செய்யணும்னு நினைக்கிறாங்கன்னா அவங்களுடைய பேக்ரவுண்ட்ல அவங்களோட தேவையில்லாத மற்ற விஷயங்களை பார்த்து தடுக்கிறது அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய எய்மு நோக்கி நகர முடியாம பண்ணணும்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த செக்மெண்டோட இறுதியான ஒரு கேள்வியா ஒரு பெண் அல்லது இப்ப கல்லூரி முடிச்சுட்டு வரக்கூடிய பெண் இளைஞர்கள் ஒரு தொழில் முனைவோரனா மாறணும் அப்படின்னா எது போன்ற விஷயங்களை ரொம்ப கான்சியஸா செய்யணும் முடிவானதுக்கு அப்புறம் அந்த இலக்க நோக்கி பயணிக்கிறதுல இமோஷன்ஸ் இல்லாம பயணிக்கணும் நம்ம ரொம்ப உறுதியா ஒரு ஒரு நிமிடமும் அதை நோக்கி மட்டும்தான் இருக்கணும் எந்த டிவியேஷன் இருக்கக்கூடாது எந்த டைவர்ஷனும் இருக்கக்கூடாது டெடிக்கேட்டடாக அது மாதிரி பண்ணும்போது தான் நம்ம அதில் அந்த துறையில் ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஆக முடியும் இப்போ நான் வந்து எந்த கல்லூரி ஸ்கூலுக்கும் போகலை எந்த ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட்டும் படிக்கலை ஆனால் இப்போ இந்த ஏழு வருஷத்தில் எனக்கு இப்போ ஒரு பெரிய ஆர்வம் நான் ஒரு ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி ஸ்கூல் ஒன்று ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு அந்த அளவுக்கு பயணம் பண்ணணும்னா நான் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் என் சிந்தனை இதில் தான் இருக்கணும் இந்த சிந்தனையை வேறு இடத்துல நான் செலுத்திட்டேன்னா என்னோடய பயணம் தொடர்ச்சிகரமாக இருக்காது அது போல் கண்டிப்பாக இந்த ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்பில் வந்து நிறைய தடைகள் வரும் நிறைய சங்கடங்கள் வரும் அவமானங்கள் வரும் நம்ம நினச்சே பார்க்காத நான் எனக்கு இந்த அவமானம் தேவையா அப்படிங்கிற நொ நொடிகள் நிறைய வரும் ஆனால் அதை தாண்டி சரி இந்த அவமானம் இன்னைக்கு நான் இந்த சுச்சுவேஷனை ஹேண்டில் பண்ணுறது அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் இப்போ ஒரு கடனே வாங்கியிருக்கோம் அவங்களுக்கு நம்ம சொல்ல வேண்டியது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் அந்த இடத்துல தான் மக்கள் நிறைய பேர் தடுமாறிடுறாங்க கடன் இவ்வளோ இருக்கே நான் என்ன பண்ணுவேன் என்ன பண்ணுவேன் அந்த அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் புத்திசாலித்தனமா என்ன நம்ம இன்டென்ஷன் சீட் பண்ணணும்னு இல்லாத போது தெளிவாக உட்காந்து என்னோட பயணம் எப்படி இருக்கு சூழ்நிலை இப்படி இருக்கு ஆனால் நான் கண்டிப்பா இதுல இருந்து மீண்டு வருவேன் நான் கொடுத்துருவேங்கிற அந்த ஒரு தெளிவு இருந்து பயணிக்கும் போது மிக வெற்றிகரமாக பயணிக்க முடியும் இன்னொன்று எப்பயுமே இலக்கு நிர்ணயிச்சாச்சு அதுக்கப்புறம் ஸ்டெப்ஸ் வந்து பேபி ஸ்டெப்ஸாக கிளியராக எடுக்கணும் நம்ம நாலு இடத்துல நாலு ஐடியாவோட வேலை செய்ய முடியாது பேபி ஸ்டெப்ஸா எடுத்து அந்த ஸ்டெப் இன்னைக்கு முடிச்சுட்டோமா அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போகணுங்கிறத ரொம்ப ஸ்திரமா எடுக்கும் போது கண்டிப்பா கைடன்ஸ் வந்து பல விதங்கள்ல வரும் அப்படிங்கிறது எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை நீங்களே சொல்றீங்க நிறைய அவமானங்களை சந்திச்ச சந்திக்க தயாரா இருக்கணும் சங்கடங்களை சந்திக்க தயாரா இருக்கணும் சொல்றீங்க என்னைக்காச்சும் ஒரு நாள் இந்த துறை வந்து வெளியில போயிடலாமா இதை வேண்டவே வேண்டாம் அப்படின்னு நீங்க நினைச்ச நினைச்ச தருணங்கள் இருக்கா கண்டிப்பா கிடையாது அது என்னைக்குமே வராது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு போல்டான ஆன்சரா பாக்குறேன் ஏன்னா நிறைய நேர்களுக்கு வந்து பார்க்கும்போது உத்வேகத்தை தூண்டு அப்படிங்கிறத அந்த கேள்வி கேட்டேன் இந்த செக்மெண்ட் ரொம்ப சிறப்பா முடிச்சிருக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் செக்மெண்ட் கூட நகர்ந்துடலாம் நல்லதொரு குடும்பம் மேம் இப்போ நீங்கள் நிறைய விஷயங்கள் பேசும்போது உங்கள் ஹஸ்பண்டை பற்றியும் ஒரு சில வார்த்தைகள் பேசியிருந்தீங்க குழந்தைகள் ப்ளஸ் உங்களுடைய மாமியார் பற்றி பேசியிருந்தீங்க ஸோ இந்த துறைக்கு நீங்கள் வரும்போது திருமணம் ஆயிடுச்சுன்ற மாதிரி தான் சொல்கிறீங்க அப்படி இருக்கும்போது துறைக்குள்ளே நீங்கள் போங்கம்மா உங்களால் முடியும் அப்படின்னு உங்களுடைய குடும்பம் முழுமையாக ஒத்துழைச்சாங்களா இல்லை ஏதேனும் சங்கடங்கள் இருந்துச்சா எனக்கு முதல்ல வந்து ஆதரித்தது வந்து என்னுடைய சன் அப்போ அவன் காலேஜ் ஃபஸ்ட் இயர் படித்தாங்க அவன் வந்து அம்மா இட்ஸ் அ கிரேட் ஐடியாம்மா ப்ளீஸ் கோ ஹெட் அப்படின்னு சொன்னான் அடுத்தது வந்து என் கணவர் வந்து எப்படி பார்த்தாருன்னா நீ இந்த வயசில் நாற்பது வயசு முடியும் போது உனக்கு ஒரு ஈவெண்ட் ஒரு பதினஞ்சு பேரை வீட்டு கூப்பிட்டு நம்ம ஒரு பார்ட்டி பண்ணுறதுங்கிறதே நிறைய டென்ஷன்லாம் இருக்கும் இது வந்து நூறு பேர் ஒரு இடத்துக்கு வந்து சாப்பிடணும்னா நீ எவ்வளோ பெரிய ஒரு கல்யாணம் நடத்துகிற மாதிரி அதுக்கு எவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்கும் இதை நீ கோத்ரூ பண்ணுறதுக்கு தயாராக இருக்கியா அவர் ஒரு ப்ரொடெக்டிவ் இதில் வந்து பார்த்தார் நீ வந்து சந்தோஷமாக இருக்கணும் பிரச்சனைகள் இல்லாமல் இருக்கணும் ஒரு ஆன்சர் பண்ணா எனக்கு தெரியும் நீ எந்த அளவுக்கு கஷ்டப்படணும்னு அப்படின்னு நினைச்சு கொஞ்சம் இனிஷியலா ஹெசிடேஷன் இருந்தது ஆஹ் எங்க மாமியார் எல்லாம் நான் என்ன செய்தாலும் என்னை பிளஸ் பண்ணக்கூடிய மாமியார் எனக்கு அது மாமனாரும் அதே மாதிரிதான் அப்பா அம்மா எல்லாரோட பிளஸ்ஸிங்கோட தான் ஆரம்பிச்சேன் நான் எடுத்தேன்னா அதை விட மாட்டேன் அப்படிங்கிற ஒரு இது வேற வழி இல்லாம ஒத்துக்கிட்டாங்களா
நீங்க வீட்டு கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியுதா குழந்தைகள் இருக்கிறாங்க அதையும் பார்க்கணும் வீட்டையும் பார்க்கணும் எப்படி மேனேஜ் பண்றீங்க உண்மையை சொல்லணும்னா நான் குடும்பத்தை அந்த இடத்துல காம்ப்ரமைஸ் தான் இருக்கு நான் குடும்பத்துல நான் பாக்குறது கிடையாதுங்க மாமியார் வந்து வீட்டு கண்ட்ரோல் அவங்க தான் எல்லாம் பாத்துக்கிறாங்க ஹஸ்பண்ட் சப்போர்ட் பண்றாங்க நான் எந்த ஒரு குடும்பத்து இதுக்கும் நான் கலந்துக்க முடியறது இல்லை நிறைய உறவினர்கள் போலையே இங்க பாக்கலையே கூட இல்லையே அப்படின்ட்டு பார்க்கல பையனை மிஸ் பண்ணுவேன் நான் கண்டிப்பா ஹஸ்பண்ட் வந்து போன்ல பேசிப்போம் அவர் இங்க வருவாரு அது அவர் தெரியறதுல பையன் இப்போ பாம்பே டிரான்ஸ்பர்ட் ஆவேன் அதனால கொஞ்சம் மிஸ் பண்ணுவேன் இப்போ அவனுக்கு ஹீஸ் கெட்டிங் மேரிட் நெக்ஸ்ட் மந்த் ஆல்சோ ஸோ அந்த ஒரு விஷயம் இருக்கு பட் வருத்தப்படுறது இல்லை ஏன்னா எனக்கு அதை விட இங்க வந்து இது ஒரு பெரிய குடும்பமா இருக்கு இப்போ இவங்களுடைய அடுத்த கட்டம் என்ன இந்த சூழ்நிலையில பேண்டமிக் இதுல வந்து இவங்கள இந்த குடும்பத்தை அட்லீஸ்ட் இருக்கிற குடும்பங்கள் ஒரு பதினஞ்சு குடும்பங்களை நம்ம எடுத்துட்டு போகணுங்கிற பொறுப்பு மேல வரும்போது அந்த இமோஷன்ஸ் எல்லாம் குறைஞ்சு போயிடுதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் சில சமயம் நானே நினைப்பேன் ஒரு இமோஷனே இல்லாத ஒரு மரம் மாதிரி ஆயிட்டோமோ அப்படின்னு கூட நினைக்கிறேன் பட் வருத்தம் இல்லை இல்ல வருத்தம் அப்படிங்கிற வார்த்தைகளும் நம்ம விட்டுடலாம் ஆசைன்ற வார்த்தையில நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் குடும்பத்தோட இந்த இடத்துல நம்ம போகணும்னு நினைச்சேன் பட் இந்த பிஸி சொல்லுனால போவே முடியாம இருக்கு அதுக்கு நான் சில வழிகள் வச்சிருக்கேன் நானு இப்ப எல்லாரையும் நான் இங்க கூப்பிட்டுடுவேன் அவங்களுக்கும் தெரியும் நான் செல்பிஷா தான் இதெல்லாம் பண்றேன் அப்படின்னு நண்பர்களா இருக்கட்டும் உறவினர்களா இருக்கட்டும் நான் பாக்கணும்னா இங்க கூப்பிட்டு நான் பேசிடுறேன் அதனால யாரும் என்கிட்ட கோச்சுக்கிறதும் இல்ல உங்களுக்கும் அது கொஞ்சம் சாட்டிஸ்பைடா ஆயிடுது கண்டிப்பா கண்டிப்பா அது ஒரு ரெஜினவேட்டிங் அது அவங்கள பார்த்து ஒரு ஒரு ஒன் ஹவர் டூ ஹவர் ஸ்பெண்ட் பண்ணோம்னா அதுக்கப்புறம் புதுசா ஒரு ஐடியா புதுசா ஒரு இது வருது அதனால ஃபேமிலியோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண டேஸ்ல ரொம்ப பிடிச்ச நாட்கள் அல்லது பிடிச்ச இடங்கள் ஏதாவது ஞாபகம் இருக்கா சொல்ல விரும்புறீங்களா சொல்ல முடியுமா பிடிச்சதுன்னு சொல்ல முடியும் எல்லா டைமுமே எல்லாமே பிடிக்கும் ஒரு மறக்க முடியாததுன்னு வேணா சொல்லலாம் துபாய்க்கு போயிருக்கும் போது நானே ஹஸ்பண்ட் சன் போயிருக்கும் போது என் பையன் வந்து இந்த ரோல கோஸ்டர் வேர்ல்ட் செகண்ட் ஃபாஸ்டஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் என்னவோ தெரியாது அதுல எனக்கு வந்து வேர்டிகோ ப்ராப்ளம் இருந்தது என்னோட டாக்டர் வந்து முன்னாடியே சொல்லிட்டாங்க நீ வந்து இந்த ரோல கோஸ்டர் இது இந்த பெண்டுலம் இதுலாம் போனீங்கன்னா உனக்கு ஹார்ட் ஸ்ட்ரோக் வரலாம் இல்ல மைண்ட் இதாகலாம் நீ போகக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க சரி என் பையன் வந்து அதுக்கப்புறம் நான் யோகா பக்கம் போனதுக்கு அப்புறம் எனக்கு அந்த வேர்டிகோ ப்ராப்ளம் ரொம்ப இல்லை அந்த தைரியத்துல அவன் இப்பதான் ஃபியூ இயர்ஸ் முன்னாடி ரோல கோஸ்டர்ல கண்டிப்பா வரணும் அப்படின்னா மூணு பேருக்கும் சேர்த்து டிக்கெட் வாங்கிட்டு வேஸ்ட் பண்ணாத அது இதுன்னு சொன்னான் இல்லப்பா எனக்கு பயமா இருக்கு அப்படின்னா இல்ல இல்ல ஒரே ஒரு வார்த்தை அவனுக்கு தெரியும் நான் எதுக்கு விழுவேன்னு உன்னோட பேரனுக்கு நாளைக்கு நான் போட்டு காமிக்கணுமா எங்க அம்மா எவ்வளவு தைரியமா பாட்டி பாரு எவ்வளவு போல்டுன்னு நான் காமிக்கணுமா மடக்கிட்டான் சார் நான் ஏறி உட்காந்து லிட்ரலி அந்த ரைட் அப்போ நான் தான் சொல்வேன் எனக்கு நான் சிவா சிவான்னு கும்பிட்டு இருப்பேன் கரெக்டா அங்க கொண்டு போய் நிறுத்திட்டடா என்ன அப்படின்னு சொல்லி ஆல்மோஸ்ட் அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு வந்த மாதிரியான ஒரு ஃபீலிங்க கொடுத்தான் இறங்கி ரெண்டு நாள் பிளாட் நான் எழுந்திரிக்கவே இல்ல அது எனக்கு எப்பயுமே மறக்காது எப்போதும் அவனோட நண்பர்கள் வந்தாலும் என் நண்பர்கள் வந்தாலும் அதை பத்தி தான் பேச என்ன சொன்னாரு பாத்தியமா நான் பண்ண வச்சுட்டேன் சொன்னாரா இல்ல என்ன சாரிமா உங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டப்படுத்திட்டேன் அப்படின்னு அந்த நேரத்துல அவன் உணரல அம்மா வந்து அதுக்கப்புறம் ரெண்டு நாள் ரைட் எல்லாம் மிஸ் பண்ணிட்டான் ஏன்னா பேக்கேஜ் நிறைய அவனே புக் பண்ணிருந்தான் அதெல்லாம் மிஸ் பண்ணிட்டாங்கிறது தான் தெரிஞ்சது அதுக்கப்புறம் ரொம்ப நாள் கழிச்சு இங்க வந்து நான் எப்படி வாட் ஐ வென் த்ரூ பிசிக்கலி அப்படிங்கிறது சொன்ன நான் சைக்காலஜிக்கலி அண்ட் பிசிக்கலி சொல்லும் போது சிரிச்சான் சிரிச்சுட்டு இனிமே அது மாதிரி பண்ண மாட்டான்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அது ரொம்ப சிறப்பாகவே நல்லதுக்கணும் சார் உங்கள்கிட்ட நம்ம முடிச்சிருக்கிறோம் மேம் அடுத்த ஒரு நோ செக்மெண்ட்டு இது நிறைய செலிபிரிட்டிஸ் நாங்கள் கேட்போம் அது அதை உங்கள்கிட்ட கேட்கணும்னு விருப்பப்படுறோம் வாட்ஸ் ஆன் யுவர் மொபைல் முதல் கேள்வி என்ன மொபைல் பயன்படுத்துறீங்கன்னு முதல்ல மக்களுக்கு சொல்லுங்க ஐஃபோன் இது ஒரு இன்டர்ம் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஓ சரி ஓகே அதனால இப்போ ஏதோ ரீசன்ட்டா லான்ச் பண்ணலாம் ஓகே இப்ப கைபேஸ்ல எடுத்த லாஸ்ட் செல்ஃபி காமிங்க மேம் டாட்டர் அண்ட் லவ்வோட ஓ சரி எடுத்தது இருக்கு லாஸ்ட் ஸ்கிரீன்ஷாட் தான் எடுத்துக்கிங்களா இத பத்தி ஆ அது பேங்க் ட்ரான்சாக்ஷன் தாங்க ஆப்வியஸ்லி அத எடுத்துக்கிங்க ஓகே உங்களுடைய வாட்ஸ்அப் டிபி என்ன மேம் வச்சிருக்கீங்க வாட்ஸ்அப் டிபி இஸ் மை இமேஜ் ஃபேவரட்டான ஒரு த்ரோபேக் பிக்சர் இந்த போட்டோ வந்து அப்படியே மக்களுக்க
எப்பயுமே ராதிகா மேடமோட இருக்கிற சாரோட அவங்க ரெண்டு பேர் ஃபேமிலியோட நான் இன்னொரு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சது வந்து ரேயனோட வெட்டிங்கில் அவங்க ஃபேமிலியோடு எடுத்த பிக்சர் இது வந்து இந்த கலர் கான்ட்ராஸ்ட் இந்த இது பிக்சர் எடுத்த விதம் அன்பான மக்கள் ரொம்ப கவர்ந்திருக்கக்கூடிய பிக்சராக இருக்கும் மேம் நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு ஃபோட்டோ பட் அதில் நீங்கள் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு நீங்கள் என்ன ஃபோட்டோ சொல்லுவீங்க என் பையனும் என் மருமகளும் இருக்கிற ஒரு ஃபோட்டோ ரொம்ப சிறப்பு ஸோ இந்த செக்மெண்ட் ரொம்ப சிறப்பாக நிறைவு செஞ்சாச்சு நெக்ஸ்ட் செக்மெண்ட் கடைசி செக்மெண்ட் ரேப்பிட் ஃபயர் ரேப்பிட் ஃபயர் ஃபோட்டோ 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 அவங்களா சொல்லுவீங்க நீங்க நான் இவருக்கு சமைச்சு கொடுக்கணும் ரொம்ப நாள் ஆசைப்படுறேன் முடியவே மாட்டேங்குது நினைக்கக்கூடிய ஒரு பர்சனாலி இப்போ இந்த கோவிடுக்கு அப்புறம் எனக்கு பார்ட்னர் ஒருத்தர் வந்து எனக்கு எல்லா கஷ்டங்களையும் பகிர்ந்துக்கிற மாதிரி ஒருத்தர் இருக்காரு அவரை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியல நாங்க குக் பண்றதுல இன்னுமே அவர்கிட்ட ஒரு இது இல்லை ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கொடுக்க மாட்டேங்கிறார் அவரை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் யாரு கொடுத்து அதை ட்ரீட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சா எனக்கு உதம் கரங்களில் இருக்கிற குழந்தைங்களை கூட்டிகிட்டு வந்து பண்ணணும்னு ஆசை ஏன்னா அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஆம்பியன்ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இதுவோ வந்து கிடைக்காது இந்த மாதிரி நிறைய ஹோம்ஸ் இருக்கலாம் எனக்கு பரிச்சயமான அந்த இதில் அவங்களுக்கு ஒரு நாள் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை கொடுக்கணும் அப்படின்னு நான் கண்டிப்பாக ஆசைப்படுறேன் கண்டிப்பாக ஒரு எதிர்பார்க்காத விடை தான் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது உங்கள் துறையில் இவங்க நான் முந்தணும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய ஆளும் யாராக இருக்காங்களா எல்லாருக்குமே ஒரு தனித்தனி பாதை இருக்குங்க ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு இன்னொரு ரெஸ்டாரண்ட் காம்படிஷனாக இருக்கவே முடியாது அது சர்வீஸ்லேயோ ஃபுட்லேயோ ஏதோ ஒரு இதில் வந்து தனித்துவம் எல்லாருக்குமே இருக்குது அதனால் அவங்கள இது இல்லை எனக்கு ஆனால் நான் முன்னாடி நினச்ச மாதிரி ராஜகோபால் அண்ணாச்சியோட அந்த தொழிலில் இருந்த அவருக்கு ஆர்வம் நான் அவரை வந்து பார்த்துருக்கேன் இந்த பிளானட் டைம் ஆரம்பிக்கும் போது அங்கே டேஸ்ட் பண்ணுவார் எல்லாத்தையும் வந்து காலையில் அந்த அதை நான் பார்த்துருக்கேன் அதை விட்னஸ் பண்ணும்போது அந் அந்த ஒரு இது கடைசி வரைக்கும் அந்த ஒரு இது இருக்கணும் எனக்கு அப்படின்னு நான் நினப்பேன் உங்களுக்கான ரோல் மாடல்லாம் இவங்களாம் சொல்லுவோம்பா அப்படின்னு நீங்கள் யாரும் சொல்லுவீங்க ரோல் மாடல் நிறைய பேர் இருக்காங்க உமன் லீடர்ஷிப்னு பார்த்தா நான் ராதிகா மேடமை பார்த்தேன் எனக்கு <laughs> தோசை இஸ் சாஃப்ட் ஜென்டில் அண்டு நீங்கள் உங்களுக்கு சட்னி வேணால் தொட்டுக்கலாம் இல்லைன்னா சும்மாவே சாப்பிட்லாம் அப்படி நீங்கள் தோசை நல்லா செய்வீங்க நான் நல்லா பண்ணுவேன் ரொம்ப சரி தோசையில் நிறைய வகை வெரைட்டி இருக்குது எதுவும் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நெய் தோசை இருக்குது மசால் தோசை இருக்குது பிளெயின் தோசை சாஃப்டாக கிறிஸ்பாக கூட வேணாம் எனக்கு சாஃப்டாக இருக்கணும் அதுதான் ரொம்ப பிடிக்கும் பிடித்த ஆடை எது அணியணும்னு விரும்பக்கூடிய ஆடை இல்லை அணிந்ததில் பிடித்த ஆடை பிடித்த ஆடை நம்மளுடைய புடவை இது தான் பிடிக்கும் ஆனால் போட்டுக்கிறதுங்கிறது கம்ஃபர்ட் வேலை பார்க்கும்போது கிச்சனில் இருக்கும்போது சர்வீஸில் இருக்கும்போது ஜீன்ஸும் டிஷர்ட்டும் டிஷர்ட் கடவுள் வந்து உங்கள் முன்னாடி வராரு பாகிரதி நான் உனக்கு ஒரு வரம் தரேன் இந்த ஒரு வரத்தில் இந்த ஒரு வரம் தான் நீ கேட்கணும் அதை கேட்டுக்கிட்டா நான் உனக்கு தந்துடுற அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் அது வந்து உங்களுக்கான ஒரு வரமாக அவர் கொடுக்குறாரு உங்களுக்கான நான் வரமாக தரேன் ஆனால் அதுக்கப்புறம் நீ வரமையாக கேட்கணும்னா நான் கடவுள் முன்னாடி வரவும் மாட்டேன்னு சொல்கிறாரு என்ன வரம் கேட்பீங்க உலகத்தில் சமத்துவம் இருக்கணும்னு நினைப்பேன் ஈக்வாலிட்டி உலகம் முழுக்க வரணும் உங்களுக்காக எதுவும் அதில் நானும் இன்க்ளூடட் இல்லை ரொம்ப சிறப்பான பதில் இந்த துறையில் நீங்கள் இன்னைக்கு இல்லை அப்படி இல்லாமல் இருந்திருந்தீங்க அப்படின்னா பாகிரத முருகன் எந்த துறையில் எப்படி இருந்திருப்பாங்க ஐஏஎஸ் கனவு போயிடுது அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும்போது கண்டிப்பாக அரசியலில் இருந்து அரசியல் இருந்திருப்பீங்க ஸோ இந்த செக்மெண்ட் ரொம்ப சிறப்பாக முடிச்சிருக்கீங்க மேம் எங்களுக்கான இவ்வளோ நேரம் ஒதுக்கி இருக்கிறீங்க ப்ளஸ் உங்களுடைய அரசியல் முகம் வெளியே தெரிஞ்சிருக்குது உங்களுடைய பெண் ஆளுமைக்கும் வெளியே தெரிஞ்சிருக்குது ஒரு தொழில் முனைவோராக நீங்கள் நிறைய பேருக்கு ஒரு ஊக்கமும் ஆக்கமும் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க ஸோ உங்களுடைய வெற்றி பயணம் தொடர்ந்து வெற்றி கதையே ஆதன் தமிழ் சார்பாக உங்களுடைய மனமார்ந்த வார்த்தையை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மிக்க நன்றி அணி நபர்களே மீண்டும் ஒரு தலைவர் தர்பார் நிகழ்ச்சியில் மற்றும் ஒரு